मेरे प्यारे दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके सबसे चहीते कार्यक्रम में जिसका नाम है वास्तु लिविंग विद पल्लवी छलावरा मैं हूं आपका उस मोंटी एंड आई वेलकम यू टू टुडेस एपिसोड दोस्तों जिस तरह वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि दिशाएं दशाएं भी बदल सकती है उसी तरह हमारे इस कार्यक्रम में वास्तु लिविंग में हम चाहते हैं कि आपको बताएं किस तरह आप वास्तु शास्त्र और फेंग शुई को अप्लाई कर सकते हैं अपने होम अपने बिजनेस और अपने पर्सनल लाइफ में किस तरीके से आप सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे इस शो के द्वारा तो बढ़ते हैं हमारे आज के कार्यक्रम में और देखते हैं कि आज का विषय क्या है लेकिन लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज हमें लिखते रहिए क्योंकि हमें आपसे मिलने के लिए बहुत बेकरारी रहती है हर हफ्ते हम आपका इंतजार करते हैं सो प्लीज कीप राइडिंग इन टू अस एंड लेट्स मूव ऑन टू टुडेज एपिसोड सलाम नमस्ते खुशामदी सत्यकाल जय श्री कृष्णा दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चहीते शो में जिसका नाम है वास्तु लिविंग विद पल्लवी मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मोटी खान करता हूं आपका दिल से स्वागत और साथ ही मैं करता हूं स्वागत ऑफ आर वेरी ओन मास्टर ऑफ वास्तु शास्त्र एंड आर फेंच कंसल्टेंट पल्लवी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है शुक्रिया दोस्तों पल्लवी जी के पास मोर देन 26 सिक्स ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इन वास्तु एंड फेंग शुई कंसल्टेंसी शी इज क्लाइंट्स नॉट ओनली इन नॉर्थ अमेरिका बट अक्रॉस द ग्लोब एंड शी इज असिस्टेड एंड हेल्प अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड देयर फैमिलीज इन अचीविंग देयर गोल्स एंड सॉल्विंग देयर इश्यूज दोस्तों आज का जो हमारा विषय है हमें बहुत सैकड़ों ई मेल्स आए और काफ़ी लोगों ने हमें रिक्वेस्ट किया है कि इस टॉपिक के बारे में कुछ बात कीजिए पल्लवी जी के साथ ये एक ऐसा विषय है ये एक ऐसी चीज़ है जो हर एक इंसान ये शो देख रहा है चाहता है कि उसके पास हो जी हाँ दोस्तों हम टॉकिंग अबाउट वेल्थ हर कोई चाहता है कि उसके पास वेल्थ हो उसके पास धन हो दौलत हो और पल्लवी जी ऐसा कौन इंसान है मैंने तो ज़िंदगी में आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा ना किसी शख्स से मेरी मुलाकात हुई हो जो वेल्थ नहीं चाहता हो एवरी वन वॉन्ट्स वेल्थ बिकॉज इट मेक्स यू इन्जॉय लाइफ इट मेक्स यू लिव लाइफ टू द फुलस्ट पल्लवी जी वास्तु शास्त्र का और वेल्थ का क्या रिलेशनशिप है वास्तु शास्त्र है उसमें अलग अलग तरह की दिशाएं जो है वो हर दिशा का कॉर्नर किसी ना किसी एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है और उस हर एलिमेंट से इंसान की लाइफ में अलग अलग तरह के लाभ होते हैं जैसे अगर पृथ्वी का आप ग्लोब देखते हैं जैसे आप गूगल पे चेक करते हो तो उसका टॉप का एरिया नॉर्थ पोल होता है उसके बाद साउथ और ईस्ट वेस्ट होता है उसी तरीके से जब इंसान के शरीर की रचना के बारे में बात करते हैं तो हमारा सर का हिस्सा है वो हमारा नॉर्थ पोल है पैरों का हिस्सा है वो हमारा साउथ पोल है तो अलग अलग शरीर के हिस्से भी अलग अलग कॉर्नर के साथ जुड़े हुए हैं और जैसे अगर हम अपने हाथ चलाते हैं तो वहाँ से अपना करियर इम्प्रूव होता है हमें जॉब मिलती है हम अपना बिजनेस करते हैं अपने पैरों से जब हम आगे जाते हैं तो हमारे शरीर का पूरा वेट हमारे शरीर का पूरा भार हमारे पैरों पर है जिससे स्टेबिलिटी आती है हम अपने दिमाग का यूज़ करते हैं तो हमारा ब्रेन कॉन्सेंट्रेशन ग्रासफिंग पावर बढ़ता है और इसी बुद्धि के उपयोग से और बुद्धि के साथ साथ दिमाग का इस्तेमाल करने के बाद अपनी मेहनत दोनों का कॉम्बिनेशन बना के आप आदमी आदमी अपने आप को प्रॉस्परस और वेल्थी बना सकता है तो वेल्थ एक अच्छा रिटर्न है जो सूझबूझ समझदारी और सही मेहनत की सफलता की अगर कोई निशानी हो तो वो है वेल्थ पल्लवी जी जैसे हमारे सैकड़ों व्यूअर्स हमारा शो इस वक्त देख रहे हैं हर एक के पास कोई ना कोई एक समस्या एक परेशानी है कुछ लोगों के पास ये परेशानी है कि यार मोटी हम बहुत मेहनत करते हैं हमने इतनी मेहनत कर दी लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता कुछ लोग कहते हैं यार हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं हमें बहुत कुछ मिल जाता सम पीपल बिलीव इन हार्ड वर्क सम पीपल बिलीव इन स्मार्ट वर्क कुछ लोगों की ये परेशानी है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा आता है लेकिन रहता नहीं है यार या तो ये पैसा कोई मेडिकल इश्यूज में चला जाता है या कोई कोई और दूसरी चीज़ों में चला जाता है तो पहले बात करते हैं अबाउट सम पीपल दैट स्ट्रगल टू इवन दो दे डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क लेकिन वेल्थ नहीं आती हमारे वेद ग्रंथों के अनुसार ये माना जाता है कि लक्ष्मी जी है वो इतने चंचल है कि हर सात पीढ़ी के बाद वहाँ पे लक्ष्मी नहीं रहती है इसीलिए अलग अलग जगह पे श्री यंत्र का इस्तेमाल लक्ष्मी के लिए शुभ माना जाता है और वेल्थ के लिए कई बार जैसे आपने कहा कि आती है लेकिन लक्ष्मी जी रहती नहीं है या वहाँ पे खर्चे बहुत ज़्यादा रहते हैं तो इनकमिंग और आउटगोइंग का बैलेंस नहीं होना वो भी एक वास्तु दोष की निशानी है स्टेबिलिटी के लिए हमेशा ये देखा जाता है कि जिस घर में आप रहते हो उसका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर या वेल्थ से रिलेटेड दिशाएँ उसमें किस तरह के बनी हुई है तो वास्तु में जब नया घर बनाता है तो घर के अग्नि कॉर्नर के अंदर कुछ खास तरह के रत्नों को रखा जाता है जेम को रखा जाता है और बने बनाए घर के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ को मेनटेन करने के लिए घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को पावरफुल बनाया जाता है तो अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग तरह की रेमेडीज को अ
लोगों को रखनी चाहिए कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए इसके बारे में आप कुछ बताइए वास्तुशास्त्र के अनुसार जब कभी भी आप किसी भी घर की रचना के बारे में बात करते हो तो साउथ ईस्ट के अंदर ज़्यादातर जेम स्टोन को रखा जाता है जेम स्टोन का डेकोर रखा जाता है अलग अलग तरह की ज़मीन के अंदर भी जेम स्टोन को रखा जाता है और फंक्शी के अनुसार साउथ ईस्ट कॉर्नर के अंदर ऑरेंज ट्री को बहुत ही शुभ मानते हैं ऑरेंज ट्री तो ऑरेंज ट्री को साउथ ईस्ट के अंदर स्पेशली कोई भी तरह के फ्रूट्स या जिसकी वजह से फ्रूट्स का वो आदमी के घर में ज़्यादा अच्छे होते हैं जब वहाँ की ज़मीन जो होती है वो अच्छी हो प्रॉस्पेरिटी हो वहाँ पर तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे आप ग्रो करते हो और वहाँ पे अच्छी तरीके से फ्रूट्स वहाँ पे बनते हो या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अलावा साउथ ईस्ट कॉर्नर के अंदर ऑरेंज टी हो और नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड हो दोनों चीज मिला लो तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है तो पलू जी हम बात करेंगे कुछ और ऐसी चीजों के बारे में जरूर और दोस्तों हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम बात करने वाले हैं आपके फेवरेट टॉपिक के बारे में विच इज वेल्थ एंड इट्स रिलेशन टू वास्तु शास्त्र मच मोर इन स्टोर कहीं जाएगा मत विल बी राइट बैक आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक